game satu. Sir, what's your command? Your team is. Gak ada bet. Oh, gak ada Fanny. Ada Fan. Eh, ya Fanny lagi di sisi Benny. Ada tak? Sebenarnya, arah kiri mereka boleh dapat tipuan. Mereka ngebet. Berarti bisa mengarah juga untuk mendapatkan akses sebagai first pick sekarang. Yap. Okay, mereka akan mengarah juga ya. Mereka akan mereka memulai atau memutar lagi nih. Dari area bedenan ya agar bisa langsung bermuara ke Akai yang akan mereka amankan. Parami. Patrick lagi juga dari Onik ini membuat mereka masih fokus ke arah Skylar. Akai pun one 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 lepas juga masalah ini. Banyak banget lepas loh. Dilema ya. Dilema. Dilema. Kalau biasanya Akai nya dilepas, ya salah satu jawabannya ya one one. Lo bisa menangin nanti buat lebih. Dan ini adalah Skylar. Iya. Expert banget untuk masalah Maxman yang akan dia gunakan. Berpikir keras. Valentina, one one. Pak itu Esmeralda. Hah, banyak banget. Banyak banget om. Mau yang ekstrim lagi? Masya juga masih ada sejauh ini. Masya emang tidak terlihat. Terus sobat lah. Iya. Susah tu hero tu. Ya kan. Ada tebel banget. Ada tebel banget. Plus sekarang juga kan ada 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 kombinasi lagi dari item-item terbarunya. Yuk, akan yuk. Okay. Ada Esmeralda Meralda yang dibuang, dia aduh. Dia aduh. Dilepasin semua. Dia aduh. Akai, Wan Wan, Valentina. Karena mereka dapat dua. Onik, bahagia banget. Iya sih, benar sih. Min? Ya, Ben, dia pas banget sih. Valentina. Wow. Akai, Wan Wan. Akai, Wan Wan-nya lepas banget lah. Let's go. Akai, Wan Wan, let's go. Akai, Wan Wan. Kita tahu, pasti mungkin nanti ya dengan adanya Valentina seperti ini, akan ada dua heavy spin yang mungkin berputar-putar dan juga terjadi tabrakan di dalam Land of Dawn. Tapi kayaknya gak jadi masalah besar. Gak jadi masalah besar, karena tadi sebelum juga... Ya mereka punya backup plan, mereka punya backup damage, one one. Hah, itu dia. Belum lagi buat di early-nya yang dikontrol habis-habisan tadi oleh Akai. Kalau di pick Akai, kalau di pick Akai. Masih ada Pak Kito juga sebenarnya. Setelah ada pemakaian one one, pastinya mereka juga nanti mungkin akan mengalihkan fokusnya sedikit nih ya. Untuk berada di area gold, minimal untuk di lima menit pertama. Karena kita tahu one one di lima menit pertama, ya dalam serangan yang lebih banyak, yang cukup banyak ini, one one agak sedikit lemah. Tapi Akai dan juga Pak Kito. Pakito, one one nya dilepaskan. Iya, karena tebel ya ini. Akai sudah tebel. Yap. Sebenarnya Pak Kito di sini ada hero bagus sekarang tu. Yap. Cuma, ya kita jarang aja ngeliat buat mungkin buat tim 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 yang lain. Tapi Pak Kito menurut ini cukup power di meta yang sekarang. Clear minion, Clear kurang minion. dari tiga detik bahkan. Efek sisinya banyak. Efek sisinya banyak. Ya kan knockout strike-nya ada, yep. jab. Yep. Dia juga sakit, memberi damage yang cukup besar. Bisa menangin uh, landing phase-nya di AXP. Jadi cukup wajar dengan pemilihan dari Pak Kito sendiri. Ya, dan ini juga, juga salah satu signature ya. Bagi teman dari Onyx dengan landing Pak Kito. Pak Kito di tangan dari Boots. Yes. Ini yeah. waktu dia pakai di minggu yang pertama, aku udah ngeliat, wah ini Pak Kito-nya bakal dimainin terus nih sama Boots. Yep. <laughs> bakal dikasih buat Boots-nya. <laughs> Sebenar, finally one one Pove. Ya, karena salah satu salah satu counter untuk untuk Pak Kito itu adalah Povius. Jadi ambil sepaket. Ambil sepaket aja, mumpung Esmeralda juga udah gak ada. Ini, nah ini kan masalah Pak Kito udah kelihatan ya. Mereka juga tadi udah ngeben pula ke arah SP-nya. Peri banget dong sekarang untuk Pove-nya. Gak bakal ada lagi satu hero yang benar-benar bisa mengganggu kehidupan dengan begitu banyak shell dari putih ataupun dari shield yang dia milikin. Ya bisa diamakan langsung oleh Smeralda, Popol yang kupas sekarang. Ya tapi sekarang kalau melihat dari case sekarang, ada Popol yang sudah dipilih oleh Onyx Esports. Wah cepet sih ini mainnya. Mereka pengen main cepat, di gini mungkin bisa di ban atau harus di ban oleh Arki. Mereka jangan sampai ngasih space untuk bisa farming dari Popol dan juga di gini. Bener. Apalagi dengan adanya Akai seperti ini, satu hero tersebut. Satu hero tersebut wajib. Wajib udah hukumnya. Tadi rusuh banget ya. Rusuh banget. Buat Akai jadi dia cuman sekarang. Jungler dari Arki juga, kita masih belum tahu siapa. Dan Povius kan susah ya kalau mau masuk ke jungle. Jadi kita masih belum tahu. Masih belum tahu. Okay, Balmon. Menutup akses mungkin hero-hero tebel dan bisa memberikan instant satu Balmon yang kedua ada Karina. Okay, Karina masih jadi pilihan berikutnya dan ini ada sedikit data signature hero pick dari kedua pemain antara Boots dan juga R7. Uranus di tangan R7 dan juga Pak Vito di tangan seorang Boots. Yes, skill participation lihat bagaimana Boots ini 61 persen. Dia waktu pakai Pak Kito, kalau aku ngelihatnya ya, dia rajin banget untuk melakukan kicking kemana-mana. Dia jalan, dia cepet clearnya, dan dia bantu tengah terus. Ada Digi di band. Ini bagus banget untuk mengeliminasi jadi setidaknya lane yang diisi Popol Kupa gak terlalu ganas. Masih bisa ditahan nanti. Oke. Yang menariknya adalah Rarkyo sih sekarang nge-band karena Digi. Iya dong, Digi Popol. Iya. Sakit kan? Ini sakit banget masalah dengan kombo seperti ini. Plus, sebenarnya yang gue pikir dari tadi adalah 
mereka nih. Mereka yang udah menggunakan Akai, mereka yang udah memiliki Akai gitu kan. Jadi ada kesempatan nih untuk Ararki apabila ingin menggunakan hero tersebut. Dikit. Tapi ternyata mereka juga memikirkan kalau sampai combo ini berjalan, mm -hmm. berjalan di sebelah. Karena setelah ini juga akan ada first pick yang dilakukan oleh yeah. pemain dari Onyx. Mm -hmm. udah kita ban aja. Jangan dikasih dah. Yes, Jangan ambil yeah. resiko itu deh gitu. Selanjutnya ada Karina juga. Aduh, meleot lagi nih pulung ya? nih. Meleot, pulung, pulung meleot nih. Meleot, meleleh udah ini mah. Hari ini Aduh, salvo, hari ini salvo. Iya, Om di sini agak lima menit kameranya Om ya. <laughs> Tahan terus ini ya. <laughs> Agustusan Araki Osi main serius Araki Kingdom mengawal di depan. Oh. Tiga kali itu dibaca Bapak Pulung. Terima kasih MPL. <laughs> Apa tuh? Weekend kami jadi lebih berwarna. Ah, mata Pak Pulung jadi kuli. Pakai gesper nyalain, ya, nyalain kan. lampu memang. Saklar, jangan nah. saklar. Eh, Saklarnya nyala, lu pencet nyala saklarnya. Ya. Ya. Dua kali gak jadi baca tuh. Dua pancet. kali gak jadi baca, oh. ya. Satu kali lagi dapat piring cantik. Tapi ini dia <laughs> udah ada link yang menjadi pilihan berikutnya dari RRQ. Ini mereka masih adanya respect ya dengan flexible pick yang bisa dilakukan oleh Onyx. Karena Akai masih belum tentu di arah jungler. Ya, tapi tapi sebenarnya udah ada Pak Wito juga gitu. Kemungkinan besar. Oh, ada di jungler, dia bisa dipakai sebagai romer. Bisa yep. dipakai yeah. sebagai romer. Romer dan XP ya untuk Pak Wito dan juga yeah. Akai. Oke. Okay. Nih combo maut nih ya. Combo ah. maut. Pot sama analis Onyx ini loh. Aldo sama si Mars. Mars ini. Yeah. Gak terpisahkan berapa season. Eh, Tetap juga bersama ya. loh. Iya loh. Bareng-bareng terus. Wey udah ada teriakan tuh jaya 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 di ujung sana ya. Dari Onyx belum terdengar nih kata. Dari Sonic nih. Mana nih teriakannya nih. Oke. Okay. Sekarang Rafaela. Tuh udah ada. Oh iya benar. Nah, nah udah nongol. Iya, yes. oh, dari Onyx ya berarti. Dari Sonic. Dari Sonic. Dari Sonic. Ini, ini, ini. Landak kemoy tuh katanya. Iya ampun landak kemoy. Semangat. Aduh cuan, apalagi cuan, itu. Cuan. Landak kemoy go Onyx. <laughs> itu bukan landak lebih ke titik-titik-titik ah, okay. titik aja ya memang pior ya. Gambar apa kamu? <laughs> Ada juga ke Onyx cemungut ya di belakang tuh. Itu kayak pisang atasnya dititik-titikin gitu loh. apa-apa. Bang Pior, Bang Pior. Gak boleh protes dulu. Oh iya, Bang iya. Pior, Bang Pior. Harus Bang. menyesuaikan dengan imajinasi juga. <laughs> <laughs> Oke, dua pick terakhir kita jungler dari Arok Kihoshi. Benedetta. Ada juga Matilda. Oke, Benedetta, Matilda. Pri, gak ada. Ri, Homeus di tangan mereka begitu sangat bebas permainan Araki untuk saat ini. Berarti Lemon dengan Valentina ya? Yap. Lemon bisa masuk ke Valentina dan Nathan, yes, Nathan keluar. keluar. Akhirnya nih Finally, ya, dari tadi dibahas terus. Keluar semuanya. Keluar akhirnya. Dan ini Woo. ada sedikit komen dari Moba Zain. Saya rasa RQ akan menang, line up mereka kuat sekali. Wih, kita lihat ini game yang kedua, game pertama masih menjadi milik dari Onyx. Apakah RQ masih akan bisa menyamakan kedudukan? Dan juga prediksi dari Moba Zain bisa terwujud. Iya, gak apa-apa predisiku kalau misalnya nanti salah yang penting samaan sama Moba Zain. Asik. <laughs> Dan ini dia. Atmosfer di area MPL Arena mendukung kedua tim yang akan segera bertanding masih di Royal Derby antara RRQ Hoshi menghadapi Unik Esports. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Siap lagi untuk menjalani di game yang kedua. Teriakan dari Kingdom, teriakan dari Sonic sudah memenuhi area pertempuran jadi langsung saja ini dia. Land of Dawn game yang kedua, MPL Arena. Wow, 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 semangatnya luar biasa nampaknya. Tapi legend. untuk ke 10 pemain yang akan bertanding kali ini mereka harus benar-benar semangat. Terutama untuk RRQ Hoshi jika ingin ngebalikin atau menyamakan kedudukan mereka lagi di match hari ini. Kayak ini dan juga Albert menjadi satu perebutan retribution yang udah pasti terjadi. Tapi Keyboy sudah mulai memberikan gangguan dengan Rafaela yang dia bawa. Yes, Rafaela sini akan membuat salah satu... Um, titik sustain lah untuk Onyx Esports ketika mereka akan melakukan team fight ya karena mereka gak butuh untuk uh, lebih banyak menggunakan flicker. Yap. Sementara sekarang untuk cewek di bawah dengan sprint yang udah dia gunakan terancam seperti yang keadaan yang dia punya karena udah ada satu first blood yang berhasil langsung diamankan oleh Aurora Kiosi. Wow, eliminasi yang cukup cepat belum sampai ke arah satu menit tapi dengan adanya Popol dan Gupa yang ditumbangkan pastinya ini akan menambahkan Segi gold ke arah seorang Skywar. Oke, okay, tapi untuk Sans berada di area mid. Lenar dengan menggunakan Nathan. Satu kejutan baru lagi, ada dua marksman di dalam tim ini. Satu, full physical, yang satu, physical. 
Tapi magical. Pusing memang kita. Iya, Nathan apa lagi ya? Ya, tapi kali ini dasaran si Boy nampaknya udah mulai terkuras untuk HP-nya sendiri. Belum adanya inisiasi lebih lanjut dari seorang Albert, namun... Wow, yang mungkin ini bakal jadi satu ancaman yep. bagi teman-teman dari Arki Hoshi. Hey, ada pergerakan sekarang. Namun di bawah kalau kita lihat dari mini map ada dua orang yang memang selalu ngepus juga karena Popel yang kupa. Kenapa? Karena... Di lima menit awal, bahkan tiga menit awal, itu adalah zona permain dari Popeling Kupa yang bisa uh. menambahkan atau mengambil shield yang dimiliki oleh tim lawan. Plus menghancurkannya pula. Barusan ada tekanan lagi. Iya, tapi Om Mawa, Nathan di area mid lane, potensinya kayak gimana sih sebenarnya? Ya, ya kalau dari mid lane-nya Nathan bisa dipergunakan untuk melakukan clear wave minion dengan cepat. Ya. Karena kita tahu bagaimana cepat dan derasnya ya. Uh, attack speed yang bisa didapatkan oleh uh, Nathan sekarang. Ya. Dengan stack yang bisa dikumpulkan, full maksimal sampai dengan 6. Apalagi kalau memang mau bermain dengan resiko bisa ditambah dengan Inspire. Alex the Final Blow belum ada lagi satu kontes dari Retribution. Dan mereka berhasil mendapatkan juga karena dari Turtle yang pertama. Turtle pertama berhasil diamankan berbeda dengan game sebelumnya. Tapi kali ini cewek juga masih belum menyerah bersama seorang Skylar. Popol kebanyakan cukup galak. Apalagi dengan adanya Skylar Cross Bomb Tank yang bisa ditahan. Efek stun akan terjadi juga. Tapi VYN yang akan memberikan hal tersebut sedikit demi sedikit. Perebutan kelomang gold yang mungkin akan segera terjadi dari seorang Kiboy dan berhasil diamankan oleh Skylar. Yap, Kupa nggak dalam keadaan baik-baik saja, nggak penuh dari sisi HP-nya, tapi masih tetap bisa berada di dalam lane untuk selalu berhadapan dengan Wan Wan. Udah hampir masuk menit ketiga. Ya, Belum tapi, ada shield yang memang benar-benar hilang. Ya meskipun mereka kalah ya. Dari Orang Kisol mereka kalah dari sisi turtle-nya. Tapi lihat dari gold game-nya juga hanya terpot 300 saja. Oh, waduh, 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 waduh. Udah ada MU-nya tadi ingin menjapi tapi untungnya dibalas pula. Aduh-aduan tadi. Aduh, aduh gasing terjadi. <laughs> tapi itu benar yang pertama kali. Mungkin yep. akan kita lihat selanjutnya lagi ketika IM-nya di copy ke arah Heaven Spin-nya. Yes, dan... Sama-sama masih cari peluang siapa yang bisa uh, dapetin untuk open space in space untuk memberikan surprise. Karena di sini, kalau untuk head to head secara langsung ini bakal susah untuk Onyx Esports. Waduh, untung gak dilompatin. Ini ngedes di depan dari Popheus. Satu resiko yang memang diambil, satu resiko yang sangat-sangat besar sekali. Namun udah serangan yang langsung dilakukan, di mana untuk Nathan-nya juga langsung aja mencoba untuk memberikan serangan terhadap Finn yang mencoba untuk kabur dari tersebut dengan Soul Bloom yang ada di bagian belakang. Kali tempatnya belum dikeluarkan pula, mencoba untuk langsung mengejar dengan ada satu phantom slash. Tapi kairinya masih bisa bertahan, masih bisa mundur. Dan mereka gagal mendapatkan ke arah Finn. Eh, ya, Sans juga harus men-trigger satu flickernya di sana. Dan kalau kita melihat lagi penurunan tempo akan segera terjadi Lemon. Dengan heavy spin yang udah diamankan ini bisa aja nge-trap ke arah seorang Sun. Kalau misalnya nanti udah ada backup-an damage-nya mengingat Sun di setengah HP yang tersisa. Iya. Ini jarak network dikit banget ya Om. 600. Ya, Makanya dikit banget karena dua-duanya ya udah kalau mereka kalah dari losing di satu objektif. Mereka bisa dapatkan dari um, landing phase mereka. Seperti platingan dari gold atau bahkan dengan satu web ini ya. Yep, mencoba untuk bisa mendapatkan langsung uh, ke arah satu shield yang ada di area oh. gold. Namun untuk kali ini udah ada yang mungkin terancam sebagai depan. Ada satu lagi weakness point tapi masih belum bisa dibuka. Bahkan mendadak kairinya langsung nongol dan juga hadir. Untuk langsung bisa memberikan aksi dorongan juga dengan happy spin yang dimiliki. Tapi dengan needle of flower dia masih bisa lepas dan juga pergi dari yang tersebut. Waduh saya sekali wow. belum berhasil ngebuka ke arah crossbow of tanknya Skylar. Tapi still survive juga dengan pressure yang sedemikian rupa dibuat oleh seorang Kairi. Dan kali ini kita bakal melihat kembali ke arah item musician ya Om Bawa. Yes, defense item dibuat oleh Benedetta dari Albert. Dan Kairi juga pastinya dengan defense item. Ups. Retribution. Dimenangkan Albert. Albert. Eh bukan Bala. yang dapat Kiboy. Kiboy yang dapat. Oke, okay. mencoba untuk mengejar. Tapi untuk cewek punya shield sedikit dikikir pula. Tapi Albert dengan ada satu lagi Phantom Slash yang dia punya. Untungnya masih bisa pergi dari tersebut. Tapi Finn mencoba untuk memaksakan keadaan. Mencoba untuk memberikan damage tambahan dan juga ngezoning. Di mana untuk kali ini ada one one dengan Skylarnya. Sedikit demi sedikit. Ingin mendapatkan satu outer turret di arah bottom lane. Pergerakannya cukup berani sebenarnya dari seorang Albert ya. Berani masuk sampai ke area inner turret dari Onyx Esports. Tapi dengan adanya beda data, mobilitasnya tinggi. Kalkulasinya juga masih sangat amat baik. Blade of Despair diamankan oleh seorang cewek yang mungkin akan merubah ubah beberapa momentum di area gold lane. Yes, meskipun cukup terlambat ya karena itu hampir di menit yang ke-6. Yeah. Tapi setidaknya dia bisa dapetin item di kala dia lagi di pressure oleh dua sampai dengan tiga hero sekaligus. Yep. Itu bagus banget dan kita masih melihat sebenarnya dari Onyx Esports tertekan tapi ekonominya tidak tertinggal jauh Bang. Yeah. Oh. Hey, hey. Ada oh. jepitan dilakukan tapi dengan entropi. 
bisa kabur ke bagian belakang, bisa berpindah tempat dengan sangat-sangat cepat. Ya, salah target ya bisa dibilang kali ini tabrakannya nggak berhasil konek ke arah seorang Sans dihindarkan dengan begitu mudahnya tapi belum selesai sampai di sana. Untuk seorang Lemon masih akan mengambil ultimate lagi berikutnya menunggu adanya setup yang dilakukan oleh Onyx Esports. Oke, okay. okay. ini dia Skylar. Lalu terlihat ada Turtle Camp, Samsung Galaxy Series, udah nongol. Sans beradu pula dengan adanya One One yang tepat berada di depannya. Mendadak, cewek ada di area mid, bertukar posisi aja. Plus untuk kali ini dengan adanya keyboy dari minimap mereka oh. berusaha. Kairi mencoba untuk maju ke bagian depan tapi Kairi berhasil mendapat langsung ke arah Turtle. Dan ini dia adu retribution yang kita nanti-nantikan. Ini dia adu retribution yang berhasil diamankan oleh Unik Esports tapi masih belum selesai kali ini. Beberapa pemain dari Unik Esports dan juga Arky Hosting masih berkumpul di area River terlebih dahulu. Ada Finis ada yang terpantau, ada keyboy juga dan juga Skylar kalau kita melihat dari Arky Hosting dalam kondisi yang cukup tertekan. Plus sekarang network mereka memimpin nomor bawah Onyx Esports memiliki satu ataupun beberapa advantage yang bisa dimanfaatkan hingga sekarang networknya udah mengejar loh. Ya mengejar tapi gak terlalu jauh juga ya. Kebaliknya juga gak terlalu jauh karena kebaliknya tadi mereka berhasil kembalikan deficit 500 jadi plus 500 jadi seribu yep. tadi. Gold gap yang bisa didapatkan dengan satu buah kontes ke arah dari Torlo. Oke, okay. Skylar belum mendapatkan momen untuk bisa mengeluarkan cross block tanknya, belum ada weakness point ya. Yang Belum. memang bisa langsung dikeluarkan ataupun dipecahkan ini, Nevi. Ya, ada percobaan juga yang dilakukan oleh seorang Kairi. Nampaknya pengen ngedapetin ke arah permubah Albert. Tapi masih bisa diamankan dengan retribution ya. Dan ya ini akan membuat satu retribution dari seorang Kairi. Ternyata tadi di tengah lihat. Lemon dengan happy spin yang belum mau dikeluarkan terlebih dahulu. Dengan gigitan dari seorang Kupa. R7 juga sedia banget untuk memberikan satu backupan. Ketika Sans maju terlalu jauh. So still survive untuk kedua bermain RK Hoshi di area mid lane. Itu combo dua marksman tadi sakit banget ya. Di baitem kupa. Di baitem ya. langsung ada super season lagi like tadi dikeluarkan. Ih. Nyeri banget dengan ada entropi pula tapi Sans dan juga beberapa rekannya udah mulai langsung memberikan aksi jepitan tapi pinnya masih bertahan sejauh ini dengan ada Oli Bakti sama ada dua orang yang berhasil langsung diberikan efek itu tapi ditutup lawannya untuk memberikan damage oh. dengan Kairi pada Kairi yang dan saya terancam oh. hanya saja Kairi masih berhasil kabur dari tersebut tapi tidak untuk kali ini karena ada Benedetta di bagian belakang Albert dengan Phantom Sans dan juga damage yang begitu menyakitkan dikejar terus menerus dari seorang Kairi dan ini akan menjadi keuntungan pastinya untuk Arki Hoshi menambahkan lagi pundi-pundi ekonomi mereka. Tapi kalau kita ngomongin, ke arah seorang Sans, kali ini juga harus tumbang dengan adanya Albert. Kedua kalinya sudah kairi, sekarang waktu yang tersesat. Dan waktunya untuk perpuntung juga diamankan oleh seorang Albert. Cuan, cuan, cuan. Yap, cuan, cuan, cuan. Dibalaskan di game yang kedua apa yang dilakukan oleh Onyx di game pertama. Yes, untung berganda pastinya tadi untuk Arki Hoshi dan mereka akan meneruskan untuk mendapatkan satu buah Lord ini. Tapi mereka harus berhati-hati karena kalau memang adu retribution harus dilakukan, itu wajib di posisi menang. Tapi... Ternyata Onyx Install memilih untuk mundur. Mereka tidak akan meneruskan kontes terhadap Lord tersebut. Yap, mereka memilih mundur. Menunggu lagi. Cuma kalau kita lihat dari mid map, mereka kayaknya nggak mau mundur ya. Mereka mau stay dulu di area mid. Lihat dari tempo permainan aja. Yeah. Dengan skor seperti 3-1, kita selalu bahas. Kalau tim PH yang main, 10 menit awal, ya udah. Sepertinya seperti ini. Maksimal 4 sampai dengan 5 kill point. <laughs> di total. Karena target mereka ke arah turret, objektif, objektif turret dan ini semua sekarang lagi dimaksimalkan oleh Arki Hoshi. Yes, dan kalau kita melihat juga pelan-pelan X yang sudah diamankan oleh seorang Boots R7 dan juga Albert menegas. Mendekat ke area mid lane terlebih dahulu, key point. Juga akan datang dari sisi lainnya tapi belum ada inisiasi yang mau dibuka. Sama-sama sabar, sama-sama disiplin ketika gak ada chance yang besar untuk dapetin eliminasi, mending gak usah. Yep. Ini Keyboy udah on position. Ada dua player, Albertnya mengusir mundur juga ke arah Kairi. Ada dash yang dilakukan, ada body slam yang dilakukan. Tepat berada di depan dari R7, tapi R7 lebih memilih untuk menahan lagi. Dari ultimate yang dia punya, demonic force-nya ditahan lebih dahulu. Digigit, Albertnya masih bisa kabur, Lordnya hilang. Dan mereka kehilangan outer turret yang ada di area bottom lane. Ada di area top lane-nya, pertempuran pun terjadi tapi masih cukup terpisah. Iya, Lordnya memang berasa tumbangan tapi kali ini Bayan juga harus berasa tumbangan dengan adanya seorang sos. Happy dibuka oleh Kairi terlebih dahulu. Memberikan sedikit zoning out, memberikan sedikit space untuk buat pemain dari Onyx Esports lainnya. Karena target mereka berikutnya ada ke arah seorang Albert Kupa dikirim ke bagian depan. Tapi Sans, ada flicker yang menyelamatkan meskipun Albert masih mengejar ke bagian belakang. Dan Skylar berhasil mendapatkan eliminasi yang ditunggu-tunggu sedari tadi. Untuk RG Hoshi belum selesai karena Lemon wow. dan satu flame shot belum cukup untuk menumbangkan pemain tersebut yaitu Keyboy. Wow, flame shot. Untungnya masih bisa tertahan. 
plus untuk one one sudah mulai menunjukkan tajinya oh, iya. satu poin kill. Nah, apalagi tadi um, Skyler kalau kita lihat dia berhasil untuk mendot jet yang diberikan oleh Boots dan weakness pointnya pecah tadi. Yep. Karena tadi berhasil dia untuk muter karena yeah. Boots ya. Walaupun ada beberapa damage, ada beberapa pukulan jabnya, penokon strike-nya. Masih bisa digocek, selamat sudah ini dia itemnya. Iya, yeah, Guardian Helm untuk Albert dan juga dia punya Blade Arbor. Jadi kalau bicara soal jungler-nya sama-sama tank ya. Berarti untuk memberi damage ya sebenarnya bakal masuk dari gold laner. Yang kita tahu dengan adanya one one bakal jauh lebih sakit ke late game. Apalagi dengan weakness point, attack speed yang bisa didapatkan oleh dia. Dari si Lemon juga, dia 12.000 ribu loh, Keti, kedua terkaya, oh sorry, ketiga terkaya sekarang. Dan dia punya concentrated energy, bakal jauh lebih sustain untuk bisa melakukan team fight besar. Apalagi dengan efek Tenifa yang diwajibkan mungkin untuk mengenai hero-hero melee seperti um, Akai atau bahkan dengan Pak Kito. Yep. Barusan Skylar pun udah memiliki WON, WON udah jadi. Yep. Tapi di depan Mopo Lengkupa, yep. kalau untuk di depan Nathan, WON pun sepertinya... Tidak akan berguna. Tidak akan berguna. <laughs> yeah. Tidak akan terpengaruh sama sekali. Udah pasti sekali. nembus semuanya darahnya dibocorin. Tapi kali ini dengan adanya Lord yang udah terspawn. Mungkin bisa menjadi kesempatan. Entah itu Onyx is going kembali ke dadang. Atau R.C. Hoshi bisa lebih menjauhkan gap mereka dengan Onyx. Yap, mengamankan dulu karena Parpo Bab. Dan sepertinya mereka tidak akan mengkontes. Lord kali ini diberikan begitu saja. Sudah kalah set up duluan. Sangat beresiko apabila mereka masuk. Dan juga bisa dipegang. Oh ya, free Lord lagi-lagi untuk Arashi Hoshi. Menjadi Lord mereka yang kedua. Tapi untuk pemain dari Arashi Hoshi kali ini mereka gak mundur terlalu jauh. Mereka bakal coba untuk stay terlebih dahulu di area teras rumah dari Onyx Esports. Memberikan beberapa pressure. Entah itu untuk Kusas, untuk Kiboy, ataupun Boots yang berada di area top lane. Aduh, itu ngasih semangat semua tuh. Coba lihat tuh. Iya. Yeah. Aku meleot. Oke. Okay. Ada Kairi di bagian depan. Popel yang kupa memberikan gigitannya terhadap tubuh Lemon. Mereka. Siap menabrak dengan adanya Lord di bagian bawah di area mid pun mereka bersiap untuk maju. Lordnya sudah mulai memasuki area dari Onyx Sport dari bagian bottom lane tapi tentu saja pertama pertahanan dari Onyx Sport gak bisa kita remehkan namun Hammer Spin dari oh. seorang Lemon berhasil memukul modus satu pemain itu sana Keyboy hilang sudah support dari Onyx Sport dan satu base turret juga ikut hilang. Kairi masih bisa menjadi satu pertahanan yang luar biasa kalau misalnya Hammer Spin bisa dibuka dan benar saja langsung dibuka tapi Kairi ya harus coba di tangan dari seorang Lemon Babu. Wah, 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 ada dua player seperti ya dari Onyx Esports. Udah gak ada lagi mereka kalah dari segi jumlah. Akankah untuk Ararki mereka memaksakan agar bisa langsung masuk dan juga mendobrak pertahanan yang dimiliki oleh Onyx Esports. Karena kalau ini sampai di drag ke arah late game, Nathannya akan semakin berbahaya lagi. Dan ini dia, Web Minion, pembuktian siapakah yang akan mendapatkan Wyman ataupun kemenangan di game yang kedua. Demonic Force sudah mulai dibuka sedikit demi sedikit. RRG Hoshi mencoba untuk mencari target mereka berikutnya. Tapi sabar dulu, bermain dengan sangat amat disiplin, bermain dengan sangat amat sabar supaya bisa mensecure game kali ini. Karena satu celah saja, ini udah bisa bisa banget dimanfaatin oleh Onyx Esports. Iya, yes, apalagi kalau kita bicara soal 15 menit ke atas, satu momen aja yang kebalik Onyx Esports. Mereka masih punya kesempatan untuk kembalikan keadaan dan mouse hero bagi Boots. Di season yang ke-10 kita, itu adalah Makito. Di mana win rate-nya dia cukup besar ya kali ini. 71% untuk game win rate-nya dia. Besar banget sih ya kalau 71%. Iya. Yeah. Apalagi kan ini, ini Onyx Esports yang ya sama-sama belum kalah sih memang. Yeah. Orangnya juga masih sama 4-1 dengan RG Hoshi. Dan dia sudah jadi MVP sebanyak satu kali. Dan Pak Kito-nya dia sih yang menurutku di sini kuat banget dari Boots sendiri. Karena dia tahu power dari Pak Kito. Dia hmm. bisa ngasih damage-nya, dia bisa ngacauin yang sama. Cuman sekarang Boots harus hati-hati. Dia ke expose di bawah sini. Yang berarti bahwa di sisi yang berbeda bisa jadi akan ada tim fight yang dipaksakan. Ini cepat banget. Baru saya lihat tuh obaknya udah gede-gede padahal. Udah gede-gede, udah supernya udah keluar gitu. Itu, itu, itu aja udah lari-lari itu semua tuh. Iya udah cepet hmm. banget clear wave minion ya. Iya. Pak Kitonya di saat mungkin dia nanti tahu ada pergerakan dari tim lawan ya udah tinggal kabur dan ngacirnya dari area terus. Iya dengan mobilitas yang tinggi ini ngebuat dari seorang bus juga bisa menjadi salah satu aturan kulit push. Untuk teman-teman dari Onyx Esports. Namun dengan Lord yang sudah mulai muncul. Di menit yang ke-15 sudah ter pastinya. Jadi bisa dibilang ini menjadi Lord yang cukup berbahaya bagi Onyx Esports 40. Yep.
Dan Lord untuk kali ini sepertinya akan ada kontes yang terjadi ya walaupun untuk di bawah dari mini kita lihat ada pertarungan juga antara Popes dan juga Pakito namun sekarang Holy Baptist yang kena karena dua orang bahkan untuk Sanchez masih berlindung dengan stack yang terus dia kumpulkan agar bisa menambah lagi movement speed attack speednya agar bisa memberikan damage yang sangat-sangat banyak tapi Popesnya udah balik lagi ke bagian tengah ke bagian atas ke bagian dari Lord untuk bisa membantu karena oh. karena Holy Baptist tapi balas pula heavy speednya kena karena dua orang tapi berhasil untuk mendorong karena beberapa player di mana rekan-rekannya berhasil terlindungi tapi tidak untuk Lordnya karena Lord berhasil harusnya menjadi milik dari Araki Hoshi. Ya, R7 sempat melompat ke bagian depan dengan Demon Force tapi kali ini masih belum cukup untuk bisa menumbangkan para pemain Oni Sport tapi itu jadi zoning out yang bagus banget Araki Hoshi free Lord mereka berikutnya. Tiga Lord kali ini Araki Hoshi dan kita akan melihat apakah dari Oni Sport mereka masih punya chance untuk menahan Lord ini. Ini masih belum Lord yang evolve. Mm -hmm. Jadi sebenarnya masih memungkinkan banget. Untuk Onyx Esports ngebalikin keadaan. Tapi mereka harus bisa mungkin mulai dengan nge-defense-nya gak di dalam base. Tapi di depan dari base mereka juga. Dan dari item sendiri one one dengan full item stack. Radiant Armor bahkan di buy. Bukan Immortal tapi itu ada Radiant Armor. Mungkin pecah dari Immortalnya dia. Yep. Hey Lord ya. Udah siap untuk bertamu ini Nevis. Oh, iya. Seperti apa lagi setup yang akan mereka keluarkan. Kenapa? Karena untuk kali ini sepertinya untuk Upa. Harus dipanggil, harus dirubah bentukannya. Entropi sudah dikeluarkan begitu banyak, begitu banyak. Dia menyala sedikit kiri kanan sebagai depan dan mereka belum bisa berfokus untuk bisa mendapatkan uh. laporan dari Pesnya. Karena sekali ada satu orang, dua orang sudah langsung dihancurkan dan sekarang Pesnya terbuka dengan wing bebasnya. Pesnya berhasil masuk ke dalam satu pintu utama dan juga ngeri jenis pia. Tapi Alba mengalahkan keadaan dan mereka berusaha untuk bisa mendapatkan langsung kemenangan di game yang kedua. Lemonnya free, lemonnya free dan game yang kedua. Lemonnya free, Hoshi menyamakan kedudukan mereka lagi di Royal Derby membawa. Royal Derby memasuki ke dalam game yang ketiga. Wow. Ya, sini yang kita nantikan pastinya. Wow. Kompetisi yang sangat sengit sekali dan dipertontonkan oleh kedua.